ஹே எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் ஒரு முக்கியமான ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி பற்றி நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் அண்ட் இந்த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா ஒரு பொருள் எப்படி ஃபீல் ஆகுதுன்றதை பற்றி நம்ம நிறையாவே புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ரெண்டு க்யூப்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ ஒன்று சில்வர் க்யூப் அண்ட் இன்னொன்று கோல்டு க்யூப் ஸோ இது சில்வரால் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இது கோல்டால் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கிளியர்லி ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்கும் என்னென்னா ஒன்று சில்வர் கலரில் இருக்குது இன்னொன்று கோல்ட் கலரில் இருக்குது பட் ஃபிசிக்கலி இதோட அப்பியரன்ஸ் கலர் தவிர்த்து எல்லாமே ஐடென்டிக்கலாக தான் இருக்குது ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஒரே ஷேப் அண்ட் ஒரே சைஸ் தான் ஸோ இப்போ இந்த டைமென்ஷன்ஸ்லாம் நான் மெஷர் அவுட் பண்ணி பார்த்தேன்னா இந்த ரெண்டு க்யூபும் ஒரே சைஸில் தான் இருக்கும் பட் டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியலால் செஞ்சுருக்கோம் சில்வரால் செஞ்சுருக்கோம் கோல்டால் செஞ்சுருக்கோம் ஸோ ஒரு கொஸ்டின் இப்போ அட் திஸ் பாயிண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஹோல்ட் பண்ணி ஒரு கையில் பிடிச்சி பார்த்தோன்னா ரெண்டும் ஒரே வெயிட்டாக இருக்குமா இல்லை டிஃப்ரெண்ட் வெயிட்டாக இருக்குமா ஓகே இப்போ நம்ம இதை வே பண்ணி பார்த்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சில்வர் க்யூபில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இதோட வெயிட் பார்த்தோன்னா இது கிராம்ஸில் இருக்குது டென் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் கிராம்ஸ் இந்த சில்வர் க்யூபோட வெயிட் இப்போ கோல்டு க்யூப் என்ன வெயிட் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் கோல்டு க்யூப் ஆனால் நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ கிராம்ஸ் இருக்குது ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி க்யூப் தான் ஒரே சைஸில் தான் இருக்குது ஒரே வால்யூம் பட் ஒரு க்யூப் கம்மி வெயிட்டாக இருக்குது அண்ட் இன்னொரு க்யூப் அதிகமாக இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் நைன் கிராம்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது ஒரே சைஸில் இருக்க கோல்டு க்யூப் எதுனால அந்த சில்வர் க்யூபை விட ஜாஸ்தி வெயிட்டாக இருக்குது ஸோ இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம ஜூம் இன் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த க்யூப்ஸ்குள்ளே ஸோ ஜூம் இன்னா இமேஜின் லைக் நம்ம ஒரு மாலிகுலர் லெவலில் எப்படி இருக்குது இந்த க்யூப்ஸ்ன்றதை பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் லைட்டாக நம்மளுக்கு ஆப்வியஸாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு வருது இந்த சில்வர் க்யூப் பார்த்தோன்னா இந்த அதுக்குள்ளே இருக்கிற சின்ன கிரே சர்க்கிள்ஸ் தான் அதோட மாலிக்யூல்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த சில்வர் க்யூப் இஸ் கிளியர்லி கொஞ்சம் லூஸ்லி பேக்ட் கம்பேர்ட் டு இந்த கோல்ட் க்யூப் சில்வர் க்யூப்பில் இருக்க மாலிக்யூல்ஸ் தள்ளி தள்ளி இருக்குது கோல்டு க்யூப்பில் பார்த்தோன்னா கிட்ட 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 இருக்குது ஸோ இதில் என்னென்னா இது இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா இந்த கோல்ட் க்யூப்பில் ஒரே ஒரே வால்யூமாக இருந்தாலும் சில்வர் க்யூப் மாதிரி ஒரே வால்யூமாக இருந்தாலும் கோல்டு க்யூப்பில் அதே வால்யூமில் நிறைய மெட்டீரியல் பேக் ஆகிருக்கு ஓர் நிறைய மாலிக்யூல்ஸ் பேக் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இதுக்கு ஒரு கம்பேரிசன் பார்த்தா இப்போ நம்ம ஒரு ட்ரிப்புக்கு போகிறோம் என் நம்ம சூட் கேஸ் பேக் பண்ணுறோன்னா சூட் கேஸோட சைஸ் ஒன்றாக தான் இருக்க போகுது பட் நம்ம எவ்வளோ திங்ஸ் அதுக்குள்ளே எடுத்து வைக்கிறோன்றதை பொறுத்து அந்த சூட் கேஸ் வந்து டைட்லி பேக்டாக இருக்கலாம் நிறையா வெயிட்டாக இருக்கலாம் இல்லை அது லைட்டாக இருக்கலாம் கம்மி பேக்கிங்கோட ஸோ டென்சிட்டிங்கிறது இது தான் இந்த பேக்கிங்கோட மெஷரை தான் நம்ம டென்சிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு வால்யூமில் எவ்வளோ மாஸ் பேக் ஆகிருக்குன்றது தான் டென்சிட்டி ஸோ இதோட ப்ராப்பர் டெஃபினிஷன் பார்த்தோன்னா இட் இஸ் த மாஸ் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் தட் சப்ஸ்டன்ஸ் அதாவது ஒரு கணக்கு வால்யூம் ஒரு வால்யூம் யூனிட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த வால்யூமில் எவ்வளோ மாஸ் இருக்குன்றது தான் சொல்லுது டென்சிட்டி ஸோ இப்போ இந்த நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த சில்வர் அண்ட் கோல்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கே சில்வரோட டென்சிட்டி சொல்லணும்னா இந்த ரெண்டு க்யூப்ஸுமே லெட்ஸ் அசியூம் இதோட வால்யூம் ஒன் சென்டிமீட்டர் க்யூப்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சில்வர் க்யூபோட வெயிட் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் டென் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் கிராம்ஸ் ஸோ இதோட டென்சிட்டி டென் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் கிராம்ஸ் இன் ஒன் சென்டிமீட்டர் க்யூப் ஏன்னா இதோட வால்யூம் ஒரு சென்டிமீட்டர் க்யூப்னு சொன்னோம் ஸோ டென் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் கிராம்ஸ் பர் சென்டிமீட்டர் க்யூப் கோல்டோட டென்சிட்டி அதே மாதிரி தான் ஸோ இதுவுமே ஒரு சென்டிமீட்டர் க்யூப் தான் ஸோ இதோட டென்சிட்டி சொல்லணும்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ கிராம்ஸ் பர் சென்டிமீட்டர் க்யூப் ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் ரைட் ஸோ இதே மாதிரி தான் இங்கே நம்ம யூனிட்ஸ் வந்து கிராம்ஸ் பர் சென்டிமீட்டர் க்யூப்ல கொடுத்துருக்கோம் பட் நம்ம எந்த யூனிட்ல வேணா கொடுக்கலாம் ஒரு யூனிட் வால்யூம்ல எவ்வளோ மாஸ் இருக்குன்றதை மட்டும்தான் சொல்லணும் ஸோ நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேற யூனிட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா ஒரு மீட்டர் க்யூப்ல எவ்வளோ கிலோகிராம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ஒரு மெஷர் ஆஃப் டென்சிட்டி கிலோகிராம்ஸ் பர் மீட்டர் க்யூப் இன்னொன்று காமனாக யூஸ் பண்ணுறது இஸ் பவுண்ட்ஸ் பர் ஃபீட் க்யூப் இதெல்லாமே வந்து சம் காமன் யூனிட்ஸ் கிராம்ஸ் பர் சென்டிமீட்டர் க்யூப் கேஜி பர் மீட்டர் க்யூப் பவுண்ட் பர் ஃபீட் க்யூப் எல்லாம் சம் காமன் யூன
டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா அதே தான் இருக்க போகுது ஒரு வா ஒரு யூனிட் ஆஃப் வால்யூமில் எவ்வளோ மாஸ் வச்சுருக்கோன்றது ஸோ இப்போ சில லிக்விட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம் சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா வாட்டர் வாட்டரோட டென்சிட்டி இது ஆல்ரெடி யாரோ மெஷர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ வாட்டரோட டென்சிட்டி தௌசண்ட் கிலோகிராம்ஸ் இப்போ மீட்டர் கியூப் இதோட அர்த்தம் என்னென்னா ஒரு பெரிய கியூப் எடுத்துக்கிட்டோன்னா பெரிய கியூப்னா ஐ மீன் இந்த கியூபோட வால்யூம் ஒன் மீட்டர் கியூப் அவ்வளோ பெரிய கியூப் எடுத்துக்கிட்டு இந்த கியூப் ஃபுல்லாக வாட்டர் ஃபில் பண்ணுறோன்னா இந்த வாட்டரோட இந்த கியூப்குள்ளே இருக்க வாட்டரோட வெயிட் தௌசண்ட் கிலோகிராம்ஸாக இருக்கும் அதுதான் வாட்டரோட டென்சிட்டி இதுவே இன்னொரு லிக்விட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ஹனி ஏன்னா இதோட டென்சிட்டி நல்லாவே வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ ஹனி என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிறேன் ரஃப்லி டிபெண்டிங் ஆன் எங்கேருந்து ஹனி வாங்குகிறோம் அதெல்லாம் பொறுத்து அதோட டென்சிட்டி நல்லா சேஞ்ச் ஆகும் பட் ரஃப்லி அதோட வேல்யூ என்ன கால்குலேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோகிராம்ஸ் பர் மீட்டர் கியூப் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இதே மாதிரி இதே சைஸில் ஒன் மீட்டர் கியூப் வால்யூமில் ஒன் மீட்டர் கியூப் அளவில் ஒரு கியூப் எடுத்துக்கிட்டு அதில் வாட்டருக்கு பதிலாக ஹனி ஃபில் பண்ணுறேன்னா இந்த கியூபில் இருக்கிற ஹனியோட வெயிட் எஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிலோகிராம்ஸாக இருக்கும் ஸோ ஒரே சைஸ் திரும்பி அதே மாதிரி தான் இருக்குது லிக்விட்ஸ்க்கும் சாலிட்ஸ்க்கு பார்த்த மாதிரி ஒரே சைஸ் கியூப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஹனி வச்சுருக்கிற கியூப் ஹெவியராக இருக்க போகுது அதோட வெயிட் ஜாஸ்தியாக இருக்க போகுது பிகாஸ் அதோட டென்சிட்டி ஹனியோட டென்சிட்டி வாட்டரோட டென்சிட்டியை விட கூட இங்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் பற்றி நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம ரெண்டு லிக்விடோட டென்சிட்டி பார்த்தோம் வாட்டர் அண்ட் ஹனி பட் இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் டென்சிட்டி உள்ள லிக்விட் என்னன்னு தெரியுமா இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் டென்சிட்டி உள்ள லிக்விட் நோன் டு மேன் இஸ் இட் இஸ் ஆக்சுவலி அ மெட்டல் மர்கரி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் மர்கரிங்கிறது ஒரு மெட்டல் நான் சொன்ன மாதிரி அண்ட் மெட்டல்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டா யூஸ்வலாக நார்மல் ரூம் டெம்பரேச்சர் கண்டிஷன்ஸில் சாலிடாக தான் இருக்கும் பல பலன் சாலிடாக இருக்கும் பட் மர்கரி இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெட்டல்ஸ் தட் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே மெட்டலாக இருந்தாலும் லிக்விட் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் அண்ட் இதோட டென்சிட்டி எவ்வளோ ஹைனா வாட்டர் ஒரு அந்த ஹனி நம்ம முன்னாடி பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ஸை விட மோர் தென் டென் டைம்ஸ் ஹையராக இருக்கும் இதோட வெயிட் மர்கரியோட டென்சிட்டி இஸ் தேர்ட்டீன் கிலோகிராம்ஸ் பர் மீட்டர் கியூப் ஸோ அவ்வளோ ஹெவி ஸோ நம்ம அந்த ஹனியும் வாட்டரும் எடுத்துக்கிட்ட அளவுக்கு அந்த ஒன் மீட்டர் கியூப் எடுத்துக்கிட்டோன்னா வாட்டர் தௌசண்ட் கிலோகிராம்ஸ் தான் இருக்கும் ஹனி ரஃப்லி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம்ஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் மர்கரி தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம்ஸ் இருக்கும் பிகாஸ் மர்கரியோட டென்சிட்டி அவ்வளோ ஜாஸ்தி ஃப்ளூயிட்ஸில் லிக்விட்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை கேஸஸ்க்கும் டென்சிட்டிஸ் இருக்குது இதுலேயும் அதே சேம் ஒரு யூனிட் ஆஃப் வால்யூமில் எவ்வளோ மாஸ் இருக்குன்ற கான்செப்ட் தான் பட் கேஸஸோட டென்சிட்டி ரொம்ப ஸ்மால் நம்பர்ஸாக இருக்கும் பிகாஸ் ஒன் மீட்டர் கியூப் ஆஃப் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டால் அது ஆப்வியஸ்லி வாட்டர் மாதிரி தௌசண்ட் கிலோகிராம்ஸ்லாம் வே ஆகாது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன நம்பர்ஸாக இருக்கும் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணுன்னா ஏர் அட்மாஸ்பெரிக் ஏர் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதோட டென்சிட்டி ரஃப்லி ஒன் பாயிண்ட் டூ நைன் கிலோகிராம்ஸ் பர் மீட்டர் கியூப் ஸோ அதே ஒன் மீட்டர் கியூப் திரும்பி நம்ம ஒன் மீட்டர் கியூபில் ஃபுல்லாக ஏர் ஃபில் பண்ணோன்னா அதோட வெயிட் ஒன் பாயிண்ட் டூ நைன் கிலோகிராம்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ ஆல் அலாங் இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸில் நம்ம இந்த டென்சிட்டிஸ் ஃப்ளூயிடோட டென்சிட்டிஸ் எல்லாமே லிக்விட்ஸ் அண்ட் கேஸஸ்க்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்ற மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்கோம் வாட்டர்னா தௌசண்ட் ஏர்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ நைன் பட் அதில் வந்து ஸ்லைட்டாக ஒரு சேஞ்ச் இருக்குது அட்மாஸ்பெரிக் கண்டிஷன்ஸில் நார்மல் கண்டிஷன்ஸில் உள்ள டென்சிட்டி வேல்யூஸ் தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் பட் நம்ம என்ன மைண்டில் வச்சுக்கணும்னா டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண பண்ண டென்சிட்டியோட வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ தௌசண்ட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப்னு இருந்த வாட்டரோட டென்சிட்டி அட் அ சர்டன் டெம்பரேச்சர் ஆர் ப்ரெஷர் கண்டிஷன் அது மேபி எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம்ஸ் பர் மீட்டர் கியூபாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அதை பற்றிலாம் நம்ம வேறு ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் மேபி இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் பட் கீப் வாட்சிங் எனிவே இந்த வீடியோவை ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் இன்னும் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் பற்றி சொல்லிடுறேன் அண்ட் தட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டிங்கிறது த வே ஐ சி இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ கம்பேரிசன் ரெண்டு ஃப்ளூயிட்ஸோட டென்சிட்டியை கம்பேர் பண்ணுறோம் so that நம்மளால் ஈஸியாக விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் அந்த லிக்விட் ஹெவியாக
வாட்டரோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி என்னன்னு எடுத்துக்கிட்டா வாட்டரோட டென்சிட்டி டிவைடட் பை வாட்டரோட டென்சிட்டி ஸோ வாட்டர் ஓட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஒன் இதை மைண்டில் வச்சுக்கோ ஸோ ஒன்னு சொல்லும்போது அது எக்ஸாக்ட்லி வாட்டர் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஹனி எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் நம்ம ஹனி எக்ஸாம்பிள் ஹனிக்கு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஹனியோட டென்சிட்டி டிவைடட் பை வாட்டரோட டென்சிட்டி இந்த ரேஷியோ எடுக்கிறோம் ஸோ கம்பேர் பண்ணுறோம் இதை நம்ம எடுத்தோன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் வரும் இதுதான் ஹனியோட ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஸோ இதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டியோட யூஸ் ஸோ நம்ம பெரிய பெரிய டென்சிட்டி நம்பர்ஸ்லாம் பார்க்குறத விட நம்ம அதோட ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்ஸில் உள்ள டென்சிட்டிஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒன் வாட்டரா ஒன் ஓகே வாட்டர் எப்படி இருக்கும்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஹனியா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் அதோட டென்சிட்டி ஒன்னை விட அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த நம்பரை பார்த்தோடனே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஹனி வந்து வாட்டரை விட டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்க போகுது ஆர் ஹெவியராக இருக்க போகுது அதோட மாஸ் ஜாஸ்தி இருக்க போகுது ஸோ அதுதான் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டிக்கான யூஸ் ஸோ ஜஸ்ட் டு ஈஸிலி விஷுவலைஸ் அண்ட் ஆல்சோ போக போக ஒரு சில ஃபார்முலாலெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டின்ற நம்பர் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டின்னு ஒரு கான்செப்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் ஆல் ரைட் தட் ட்ரிங்ஸ் அஸ் டு தி எண்ட் ஆஃப் திஸ் வீடியோ மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பிகாஸ் ரிமெம்பர் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்த எல்லா வேல்யூஸுமே இஸ் ஓன்லி டென்சிட்டிஸ் அட் ஸ்டாண்டர்ட் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் மாற மாற டென்சிட்டி வேல்யூஸும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் கீப் வாட்சிங் மை சேனல்